ബിജയ് ബ്ലോഗ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്റ്റോറീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കുടജാത്രി മൂകാംബികളുള്ള കുടജാത്രി കുന്നും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് കാണാൻ പോണത് കുടജാദ്രി മലയുടെ ഏറ്റവും താഴ്വാരത്തിലാണ് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വേണം ജീപ്പിലാണ് അവിടേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കുടജാദ്രിയിലേക്ക് എത്താൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് അതിലൊന്ന് റോഡ് മാർഗമാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം വരും ജീപ്പാണ് പ്രധാന വാഹനമായിട്ട് ഉള്ളത് അതിൽ ജീപ്പ് തന്നെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയോളം ഇതിനായിട്ട് വാങ്ങാറുണ്ട് കാനന പാതയിൽ കൂടെ നടന്നിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കൊല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഷുമോഗക്കുള്ള വഴിയിൽ ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ വനവാതിയുടെ തുടക്കമാവും അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കുടജാതിരിയുടെ നെറുകയിലെത്താം സീസണിൽ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നടന്നിട്ട് വരാനുണ്ടാവും കർണാടകത്തിലെ സഹ്യ പർവ്വതനിരകളിലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് കുടജാതിരി കൊല്ലൂരിലെ പ്രശസ്തമായ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം കുടജാതിരിയുടെ താഴ്വരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുടജാതിരി പ്രകൃതി പൈതൃക സ്ഥലമായി കർണാടക സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണാടകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടിയാണിത് മലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മഴക്കാടുകൾ എല്ലാ സമയവും മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്നു മല കയറുന്ന സാഹസികർക്കായി ഒരു ഉത്തമ സ്ഥലമാണ് കുടജാതിരി സംസ്കൃതത്തിലെ കുടകാചലം എന്ന പേര് ലോപിച്ചിട്ടാണ് കുടജാതിരി എന്നായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഒരു മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്നതും വർഷത്തിൽ എട്ട് മാസവും ഇവിടെ മഴ തന്നെയാണ് ലഭിക്കാറുള്ളത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച തീർത്ഥാടന എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ കുടജാതിരയും ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് അത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ആറ് പേർക്ക് താമസിക്കാവുന്ന മുറിയാണ് അതിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുടജാതിരി ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്യ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം ശ്രീ മൂകാംബിക ദേവിയുടെ മൂലസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം കുടജാതിരി മലമുകളിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ശങ്കരാചാര്യരിൽ നിന്ന് ധ്യാനിച്ച സ്ഥലമാണ് കുടജാതിരി മലകൾ മലമുകളിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശങ്കരപീഠം എന്നിവയും കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടിയാണ് ഈ കുടജാതിരി മലകൾ അതേപോലെ എപ്പോഴും ഒരു കാറ്റും കോടയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തരിശായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്
മൂകാംബികാ ദേവീനെ വന്ന് തൊഴുതിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കുടജാദ്രി കൂടെ വന്നിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് ശങ്കരപീഠമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത ഈ ഒരു യാത്രേൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു കുടജാദ്രി മല മുകളിൽ വംശനാശം ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളും അതേപോലെ സസ്യലതാദികളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു മല കൂടെയാണത് ഇവിടെ ഗണപതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇവിടെ ഗണപതി ഗുഹ എന്നാണ് പറയാറ് പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യരെ ധ്യാനിച്ചിരുന്ന ശങ്കരപീഠം ഈ ഒരു മലമുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യര് ധ്യാനിക്കുകയും സരസ്വതീനെ പ്രസാദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് പോകുന്ന വഴികൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വഴികളാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇഷ്ടമാവും പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ടീമാണ് അതിലൊരു ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആളുടെ ആ ഒരു വിൽ പവർ അതാണ് ശരിക്കും ആ മല ഫുൾ കയറി വന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് അത്രയുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കും അതേപോലെ നാടിനും 
നമുക്ക് ഒരു അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ കുടജാതിരി വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിയാണ് അതേപോലെ മൂകാംബിക യാത്ര പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ സൗബർണികയും കൂടെ കാണണം അപ്പോൾ ഇതാണ് സൗബർണിക ഇവിടെ കുളിക്കുന്നതും എല്ലാം സകല രോഗങ്ങൾ ശമിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത് റെയിനി സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് സൗബർണികയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കരുതിയിട്ടൊക്കെ വേണം പുഴയിൽ ഇറങ്ങാൻ എന്നൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മൂകാംബിക സ്റ്റോറീസ് ഇവിടെ കഴിയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പം അപ്പോൾ പുതിയ യാത്രാവിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ കാണാൻ